Olha, a possível fusão do Carrefour com o grupo Pão de Açúcar animou os investidores da Bovespa e as ações da rede brasileira tiveram hoje um forte, uma forte valorização de 12,64%. Um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional torna mais ágil a ação, a atuação do CAD, esse órgão criado para evitar a formação de cartéis e monopólios. O Supercard, como é chamado o novo projeto, não agrada as entidades de defesa do consumidor. A feira livre é assim Ganha freguesia quem fala mais alto E oferece o melhor produto pelo menor preço Qualidade e o preço também, né? Uma as duas coisas A concorrência é saudável A qualidade conta pontos Mas a gente sabe que o preço é decisivo na hora da compra Afinal, economizando um pouquinho aqui Outro tanto ali O dinheiro rende mais Aqui eu compro, vamos supor, dois reais, ali eu já compro de três, na frente já compro de quatro. Então tem diferença de muitas coisas, né? O valor, o dinheiro da gente é suado, né? Agora, imagine se um único feirante fosse dono de quase todas as bancas da feira. Sem concorrência, ele poderia colocar os preços que quisesse. E isso se chama monopólio. É quando alguma empresa sozinha controla o mercado, uma prática condenada pelo consumidor. Sem concorrência é desleal, né? A gente ficaria sem opção, aí não dá. O bom é você ter bastante opção, eu estou errada. As fusões são prática comum no mercado financeiro. Isso vem ocorrendo principalmente com os bancos. Mas no setor bancário ainda há espaço para a concorrência. Na área de chocolates, a situação é diferente. Há uma década, a Nestlé comprou a Garoto. Essa união representa 56% do mercado. Agora é a vez de outras duas gigantes do setor de alimentos. Sadia e Perdigão, que juntas, detêm 80% do mercado de alguns produtos como a margarina. O consumidor vai sofrer preços mais elevados sem ter a concorrência no mercado onde ele pudesse buscar preços melhores. O órgão responsável por evitar a abusos nas fusões é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Quem defende os direitos do consumidor chama atenção para um projeto que deve ser votado no Senado e que pode trazer prejuízos para o consumidor, o SuperCAD. Hoje, as empresas que formam cartéis recebem multas de até 30% do faturamento bruto. O projeto reduz as multas para 20%. Atualmente, as empresas que faturam a partir de 400 milhões de reais por ano precisam ter as fusões aprovadas pelo CAD. Pelo projeto, o SuperCAD só fiscalizaria as que ganham mais de um bilhão por ano. O protesto entende que as multas têm que ser realmente elevadas até para coibir práticas abusivas de mercado. Caso contrário, o crime compensa. 